വടക്കൻ്റെ മണ്ണിലെ വികാരമാണ് ഓരോ തെയ്യക്കോലവും അങ്ങനെ ഒരു തോറ്റം പാട്ട് കേൾക്കാനാണ് ഇന്നെൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു കാലത്തിൻ്റെ സാമൂഹ്യ ജീവിതത്തെ തികച്ചും സമർത്ഥമായി വരച്ച് കാട്ടുന്നതാണ് ഓരോ തോറ്റം പാട്ടുകളും പഴയകാലത്ത് തെയ്യത്തെ വിളിച്ചുണർത്തുന്നതാണ് തോറ്റം പാട്ടുകളുടെ ഐതിഹ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം തോറ്റം പാട്ടുകളും ആ തെയ്യ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഇന്നെൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിലായിട്ട് ഞാൻ സമർപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ വടക്കനും ഓരോ മലയാളികൾക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ചിരപുരാതനവും പ്രസിദ്ധവും സമൂഹ മധ്യത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നതുമായ നായരച്ചം വീട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ തറവാട് കൂടിയാണ് പ്രഗത്ഭരും പ്രശസ്തരുമായ അനേകം വ്യക്തികൾ ജനിച്ചതും പ്രൗഢമായ ചരിത്ര പാരമ്പര്യമുള്ളതുമാണ് നായരച്ചം വീട് തറവാട് ശ്രീ മടിയൻ കോവിലകം പാരമ്പര്യ ട്രസ്റ്റ് കുടുംബം എന്ന നിലയിൽ മറ്റു തറവാടുകളിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായ പല പ്രത്യേകതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കുടുംബമായതിനാൽ സമൂഹ മധ്യത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ഇന്നും നമ്മുടെ തറവാടിനുണ്ട് തറവാട്ടിൽ നിത്യദീപം പ്രതിഷ്ഠാദിനം കളിയാട്ടം പൂരം വിഷു നിറ പുത്തരി മാസംതോറും സംക്രമ ദിവസം ഗുളികൻ ദൈവത്തിന് കലശം എന്നിവയും തറവാട്ടിൽ നടത്തി വരുന്നുണ്ട് പുനഃപ്രതിഷ്ഠ കഴിഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലേക്ക് ഒരു വ്യാഴവട്ടക്കാലം കഴിയുന്നതിനാൽ പൊതുവായ കാര്യങ്ങളും ദൈവഹിതവും അറിയുന്നതിന് വാരിക്കാട്ട് നായരുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം രണ്ടായിരത്തെട്ട് നവംബർ പന്ത്രണ്ടിന് തറവാട് ഭവനത്തിൽ വെച്ച് താമ്പൂല പ്രശ്നചിന്ത നടത്തപ്പെട്ടു അടുത്ത പ്രതിഷ്ഠാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ശുദ്ധികലശം നടത്തുവാനും പൂർവകാലങ്ങളിൽ നടത്തുവന്നിരുന്ന വാവ് ബലിയൂട്ട് നടത്തി വരാതിരുന്നതിനാൽ പിതൃക്കൾക്ക് അതൃപ്തിയുണ്ടെന്നും പ്രശ്നചിന്തയിൽ കാണുകയുണ്ടായി അതുപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂൺ മാസം പതിനാല് പതിനഞ്ച് തീയതികളിലായി ശുദ്ധികലശം നടത്തപ്പെട്ടു അടുത്ത കുംഭമാസത്തിലെ അമാവാസി മുതൽ വർഷം തോറും വാവ് ബലിയൂട്ട് നടത്തി വരുന്നു പടവീരൻ തെയ്യത്തിൻ്റെ വെള്ളാട്ടമായിരുന്നു അന്ന് തറവാട്ടിൽ നടന്നിരുന്നത് കതിവെന്നൂർ വീരനെപ്പോലെ കുടകപ്പടയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച ആളാണ് അച്ചന്താപറ്റ് കൂറുമാടത്തിൽ കോപ്പളമാണിമായുടെ മകൻ ഗുരുവിനെ ആക്രമിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ച ഈ വീരൻ കുടകപ്പടയുടെ നേരെ ഒരു കൊടുങ്കാറ്റു പോലെ പാറിപ്പറന്ന് പടവെട്ടി പടനെടുവിൽ തന്നെ വീരമൃത്യു വരിച്ച വീരനാണ് മരണശേഷം പടവീരൻ തെയ്യമായി അറിയപ്പെടുന്നു പടവീരന് ശേഷം മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ടിയുടെ തോറ്റമായിരുന്നു അന്ന് രാത്രി ദേവിയെ എടമന തന്ത്രി പണ്ട് ചെമ്പുകുടത്തിൽ ആവാഹിച്ച ശേഷം മൂന്നാളാഴത്തിൽ താഴ്ത്തിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ശക്തി സ്വരൂപിണിയാണ് മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ടി 
മൂന്നാളുടെ ആഴത്തിലുള്ള കുഴിയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ എന്നർത്ഥത്തിൽ നിന്നാണ് മൂവാളം കുഴി ചാമുണ്ടി എന്ന് പേര് വന്നത്
അന്ന് രാത്രി തോറ്റത്തിന് ശേഷം പിറ്റേ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ തെയ്യക്കോലങ്ങളുടെ പുറപ്പാടായിരുന്നു വിഷ്ണുമൂർത്തിയും പന്തംകുത്തിയും ചെറിയ ഭഗവതിയും കമ്മാടത്തമ്മയും ഉറഞ്ഞാടിയ തെയ്യക്കളമായിരുന്നു അന്ന് തറവാട് വീട് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കെട്ടിയാടുന്ന തെയ്യക്കോലമായതിനാൽ തറവാട്ടംഗങ്ങൾ മുഴുവൻ തറവാട്ടിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു ജനസാന്ദ്രമായിരുന്നു തറവാട്ട് മുറ്റം
അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ണിക്കുട്ടനെ അവിടെ പോയി ഉണ്ണിക്കുട്ടനോട് പറഞ്ഞു അതിലേ വരുന്നുണ്ട് അപ്പുറത്തേ വരുന്നുണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ച അതിലേ വരുന്നുണ്ട് വന്നു വന്നു കൊണ്ടായി എടമന തന്ത്രി മണ്ട് മൂന്നാളാഴത്തിൽ താഴ്ത്തിയ ദേവി ഉഗ്രസ്വരൂപിണിയായി ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ചാമുണ്ടി രൂപമാണ് മൂവാളംകുഴി ചാമുണ്ടി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ഷിപ്രകോപിയായ ദേവി ഉറഞ്ഞാടുന്ന ഉഗ്രസ്വരൂപമാണ് നമുക്ക് തെയ്യക്കളത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുക ഇതുപോലെയുള്ള തെയ്യക്കോലങ്ങളും നാട്ടുവിശേഷങ്ങളും കാണുവാനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസായി രേഖപ്പെടുത്തുക ചാനൽ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ താങ്ക്